Merhaba. Programa hoş geldiniz. Dilek Bey merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ahmet Nesin. Evet, şimdi e, bu işlerin e, piri uzmanlarından biri sensin ama ben bir haberle gireyim. E, girişi ben yapmış olayım. Erasmus paralarına çökmüşler. Bir haberden okuyorum onu. Tekirdağ'da öğrenci değişim projesi ile Erasmus'u kazanan ve Letonya'ya giden 21 öğrenci için Avrupa Birliği'nin gönderdiği 122.570 euroya 3,5 milyon, 3,6 milyon ediyor bu. Okul idaresi el koymuş. Letonya'da parasız kalan öğrenciler mecburen aylık 5.800 liraya işe gir- girmek zorunda kalmış. Ailelerin şikayeti üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı ve Türkiye Ulusal Ajansı, Ajansı okul yöneticileri hakkında soruşturma açmış. Yani gelenek bozulmasın diye e, Erasmus öğrencilerin Erasmus parasına el koymuşlar. Ben hırsızlık girişini yapayım dedim yani. <gülüyor> Öyle bir gire, girelim dediniz konuya. Evet ya öğrenci. Şimdi bu öğrenciler yurt dışında çıktıklarında e, Türkiye'ye gelenlerden biliyorum. Öğrenci kralı gibi yaşıyorlar. Neden? E, bizden aldıklarından fazla mı para alıyorlar? Sanmıyorum ama euro ya da dolar alıp Türkiye'de bozdurunca bunlar kral öğrenci gibi oluyorlar. Tabii bizdekiler Avrupa'ya ya da başka bir ülkeye çıkınca aynı sistem olmuyor. Yani biraz değişiyor tabii Yunanistan'a Erasmus öğrencisi olarak gidersen farklı e, Fransa, Paris'e gelirsen farklı tabii ama e, öğrenci parasına kadar el koymak hem de bir okul olarak yani. Az açıklaması... Yani... Tekirdağ deyince tabii şimdi insanın aklına Tekirdağ'da da kim güçlüydü? Hem de akademisyen. Ben bir dönem aynı üniversitede çalıştım. O da işte yardımcı doçente, hızlıca doçent oldu, profesör oldu filan. Ben de e, araştırma görevlisiydim. Ceza hukuku ana bilim dalında Doğuş Üniversitesi'nde. Sonradan meclis başkanı oldu, iki numara oldu. Şu an e, milletvekili sadece. Mustafa Şentop geliyor akla. <gülüyor> yani böyle ben çağrışım yaptı. <gülüyor> Hem de akademisyen ve tek, Tekirdağ'da çok güçlü. Tekirdağlı olduğunu biliyoruz yani. Dersleri Hem de ben Tekirdağ'da da yani kumpaslıymış bir insanım. Tekir, Tekirdağ merkezinde Müve, müvekkili savunduk diye avukat olarak bir de kumpaslıyoruz. Şahsi olarak da değil. <gülüyor> yani öyle bir, öyle bir şey. Ama o da kıza çekildi. Mustafa Şentop da kıza çekildi. Evet. Kıza çekildi. Bence Erdoğan ve Erdoğan ekibi kıza çekildi gibi bir his var bende. Yani e, aslında öyle baktığımızda Erdoğan'ı, Erdoğan'a rağmen yöneten MHP e, daha ziyade e, veya derin devlet. E, e, şimdi onlar da aslında topun ağzında görünüyorlar bu soruşturmalarla. E, yani kıza çeken acaba şimdi ben mesela e, Hakan Fidan güçlendi falan gibi yorumlar ben de yaptım. Yani o konuda hatta geçen bir öz eleştiri yaptım. Analizimi bir daha bir gözden geçirdim. Yani aslında Hakan Fidan MİT'ten ayrıldığı için pek mutlu değil herhalde. MİT daha güçlü bir pozisyon, daha gizemli, daha güçlü. O bile kıza çekildi sayılabilir yani. Ee, ya da AKP'nin başına Hakan Fidan'ı mı getirecekler? Yani e, bir öyle bir proje varsa bile bu süreç yıpratıcı bir süreç yani Hakan Fidan açısından. MİT'teyken yıpranma payı çok daha düşüktü, daha korunaklıydı her yönden yani. Hukuk ya şimdi e, şu açıdan yıpratıcı. Bu tip partiler sadece başkanlarından giden partiler olduğu için ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar beğenilirsen beğen, beğenil, o parti ve o kişi vasıtasıyla beğenilen ya da tutulan bir insansın. Yani şimdi Binali Yıldırım'dan tut aklına kim geliyorsa hepsi bu dönemin e, partisiyle beraber meşhur olan işte e, adı siyaset arenasında geçen insanlar. E, o yüzden Hakan Fidan'a rağmen, neden Hakan Fidan'a rağmen diyorum? Çünkü çok şaşırtıcı bir şey oldu e, yapılan ankette. 
Hakan Fidan beğenilen siyasetçiler de Erdoğan'ın önüne çıkıp birinci oldu. Ya bu muhtemel yani yüzü yıpranmamış bir isim sonuçta ancak bu süreç yıpratabilir ona işte yani sonuçta mit gibi korunaklı bir alandan çıkıp dışarı bakabilir. politikası yıpranmış birisi tabi halk o, o politikayı o derin politikayı bilmediği için e, bunu yapabiliyor. Ama ona rağmen ben e, Erdoğan sonrası aynı Özal sonrası gibi aynı Demirel sonrası gibi aynı e, Özal sonrası gibi hiçbir partinin e, kalabileceğini e, siyaset arenasında uzun yıllar böyle kalabileceklerine inanmıyorum. E, Hakan Fidan'ın sıkıntısı da buradan kaynaklanıyor. Bence Parti... de öyle. Hiçbiri kalamayacak yani. Hiçbir partide. Eski yüzlerin hepsi çöp olacak tabiri caizse yani. E, bunu hep şey diyorum da insanlara inandıramıyorum. Bu partilerin tabanları yok. Bu partilerin seçmenleri var. Tabanı olan partiler e, her şeye rağmen her seçimde belli bir oyu alan e, işte CHP, MHP, Kürtler, e, sosyalistler, e, kim ne derse desin Saadet Partisi. Yani Saadet Partisi hiçbir zaman yok olmaz. Unutabiliyor muyum ama... Top, toplama ve konjonktürel partiler yok olur ama iddia ideolojik temelli partiler yok olmaz diyorsun. Evet, evet. evet. dolayısıyla öyle bir şey olunca da onların tabanı oluyor, tabanla devam ediyorlar. O yüzden Hakan Fidan'ın işi zor ama Erdoğan'ın işi de iyice zor. Çünkü, çünkü bana göre Erdoğan'a ya sana ara sıra para getirelim hiçbir şeye karışma dendi gibi bir his var içimde. Ee, işte bugün Mısır'daki toplantıya Hakan Fidan gitti kendisi gitmedi ama baktım bir sürü ülke dışişleri bakanını göndermiş ee, kendisi e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile hem de e, birisiyle daha görüşmüş daha da görüşür bütün gün boş vakti çok ee, ama ben o görüşmelerde Erdoğan'ın e, fikir beyan ettiğini sanmıyorum Yabancı dil bilmediği için efendim Erdoğan şunu söyledi siz ne diyorsunuz diye konuşmalar yapıldığına inanıyorum. Ee, i̇ş o noktaya geldi çünkü Orta Doğu'nun ve dünyanın e, bu kadar karıştığı son 10 günü alırsak ya da bir haftayı 10 gününden neyse işte o tarih Erdoğan'ın bu kadar suskun olması Başka türlü açıklanamaz gibi geliyor buna ve bütün bundan sonraki program için topu sana bırakıyorum çünkü izleyici sanki benim programım değilmiş gibi ben konuşuyorum diye beni eleştiriyor. Estağfurullah ya bence e, her şeyi anlatmıyorlar bence de Erdoğan'a e, yani bu dönemde işte dün mesela e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir kısa videosunu yayınlamış Erdoğan'ın bir hitabını e, bir toplantıya e, orada şey e, çok iyi de görünmüyordu sağlığı hani Allah şifa versin diyeyim e, çok iyi görünmüyordu sağlığı zor kürsüye dayanarak duruyor gibiydi sesi peltekleşiyordu uykulu gibiydi böyle ilaç etkisi altında da olabilir. Ee, yani şeyde bu Ankara'daki bombalı saldırıdan sonraki e, açıklamasında da böyle soruyu tam anlamamış gibiydi. Hani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevini yaptı gibi, İçişleri evet. Bakanı görevini yaptı gibi kısa bir açıklama yaptı. Yani her şeyi ne kadar anlatıyorlar, ne kadar detaylı anlatıyorlar bilmiyorum ama e, şöyle bir iddia da gündeme gelmişti. Can Ataklı gündeme getirmişti hatta. E, işte e, Hakan Fidan'ı uçakta baya bir e, azarladığı. Neredeyse görevden alacak noktaya geldiği e, yönünde e, bir iddia. O toplantıda fazla kişiyle hatta fotoğraf çekilemedi diye. Görüş, görüşemedi, fotoğraf. fotoğraf çekilemedi diye. Diye evet. E, ya yani öyle bir iddia da gündeme gelmişti. Şimdi ben hani alttan alta takip ediyorum. E, yani şi, e, bu MHP'ye e, uzanacak işte operasyonlar Ayhan Bora Kaplan, Sinan Ateş bunların da arkasında MIT e, ve işte Berat Albayrak biraz var görünüyor. Ee, ama şimdi hep mit dediğimizde ben de mesela Hakan Fidan da burada e, arkasında olabilir. Yani süreci birazdan da geri, geriden başlatırsak diye düşünüyordum ama sanki bu operasyonlar ilerlesin diye Hakan Fidan bile e, mitin başından uzaklaştırılmış gibi geliyor bana artık. Yani e, İbrahim Kalın biraz daha e, işte Amerika'ya da daha yakın bir isim olarak 
yine yani Orta Doğu'ya e, da yakın, İslam is, dünyasına da kendince yakın. Hani biraz daha bir adı yıpranmamış e, bir isim olarak MIT'in başına ve aileye daha yakın, daha belki güvendikleri bir isim olarak şu an MIT'in başında e, sanki ona güvenerek ilerletecekler. Eski yani Hasan bir Fidan... olarak sola da <gülüyor> İbrahim Kalın. Tabii. <gülüyor> Hem sanatçı yönü de var. <gülüyor> Bağla, bağlamaya da yani. Evet, evet. Her şeyi bağlamaya yakın bir arkadaş. <gülüyor> yani bir e, alttan alta gerilim var gibi geliyor bana. E, yani gözlemim bu yönde. Bir takım gözlemlerim de var. MHP ile hatta e, yani İbrahim Kalın'ın yönetimi arasında. Ama tabii ki Hakan Fidan'ın da hatta bu e, MHP'yi şu an fiilen yöneten Şenkal Atasagun Kuleydin de hepsinin şeyde var. MİT'te hala adamları vardır, bağlantıları vardır. Canım MİT Başkanı sonuçta ayrıldığının ertesi günü bütün... Kadrolar değişecek değil. Tabii ki öyle. Yani bun, bunun işte gelgitleri yaşanıyor. Yani bu Ankara'daki bombalı saldırı da çok enteresan bir olaydı. Yani ee, Sonra tabii bu uluslararası olarak da gündem e, ve Orta Doğu'da özellikle işte İsrail, Filistin e, karışınca o olay kaynadı gitti bir yerde. Evet. Hatta o onu da konuşamamıştık. Yani orada da bu e, Kayseri'deki olayda MHP'lilerin isimleri geçiyor. İşte bu veterinerin çalıştığı e, şey, e, veteriner teknisyenin öldürülen. Yani e, işte PKK <gülüyor> bağlantılı olarak üstlenildi ama e, yani bir böyle taşeronluk durumu MHP üzerinden bir olsa bile ben hani onu zaten dile getirdim şaşırmam ama olay kaynadı gitti. E, Sonra da bunu bahane ederek işte biliyorsunuz operasyonlara bizimkiler başladı. O ara İsrail ile Filistin zaten karıştı. Gündeme yetişmek çok zor. O arada Dilan Polat konuşuluyor <gülüyor> kozmetik sektörü. Ya ben bu kadınla kocası konuşulmaya başlandığında hemen hemen hiçbir şey yazmadım yani şey yapmadım. Hep merak ederim kendi kendime. İnsanlar niye böyle bu tip insanlara kafalarını takıyorlar ve sosyal medyada bu kadar şey yapıyorlar diye. Fakat sonra işin gerçeği ortaya çıkınca bir, bir felaket bir para çarpma var yani. Evet çok büyük bir para var. Kara para. Kara para yani. Çantacılık durumu var. O kara parayı aklayan insanlar yani. Ee, bir e, vasıf yok hatta yani seviye belli o seviyeyi de görüyoruz fazlasıyla gözlemliyoruz şahit oluyoruz seviyesizlik belli ya, evet seviyesizlik belli doğru ee, çok doğru <gülüyor> seviyesizlik belli ee, yani trajikomik boyutta hatta ama muazzam da bir para var yani inanılmaz derecede işte entelektüel okumuş etmiş e, hukuka saygılı düzgün vatandaşların hayalinde rüyasında göremeyeceği paralarla Oynayan, bunu gösteren ve vatandaşların da belli bir bölümünün muazzam şekilde teveccüh gösterip sosyal medyada fenomen yap- yapıp takip ettiği, hani zenginin malı zürdün çenesini yorar gibi bir kadın benim haberim bile yoktu bu olaylardan önce Dilan Polat diye birinden yani. O yüzden ben de sorguluyorum yani ne, ne, ne, ne e kadar ilgi çekiyor. Senin saçlarla bir gudiden haberin olmayacağı için. Olmayacağı için de <gülüyor> ben do- dolarlı yürüyorum <gülüyor> Evet, sen sent, sentle seninkini bağlamak lazım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bu da büyük 50 sentle falan değil. Onlar büyük gelir ya. Yani. 10 sent, 5 sentle. Doğru. O yüzden ben hiç anlayamıyordum yani. Bu kadar gündem oldu filan ama tabii üzerine gidildikçe neler neler çıktı. Yani iş Gürcistan'a uzandı. İşte yasa dışı kumar bahis o konulara uzandı ama... Esas onun arkasında bence uyuşturucu yine kar, yani kara para saklama var. Yani e, bu yasa dışı bahis, bahis falan birazcık kamuflajı. Sanki konuyu basitleştirmek. Biraz da magazin zaten boyutu var işin. İnce magazinleştirmek, sulandırmak. <gülüyor> Birilerinin işine de geliyor olabilir. Tabii yani öyle, şimdi düşünüyorum. Ben böyle şeyleri haber yaparken ya da konuşurken kendimi de işin içine katıyorum. Ben olsam diye yani. Ben olsam bu kadar aptal iki tane insan bir de işte e, baldız var. O daha da beter. Kokain içiyorum diye alenen söylüyor filan böyle. Ya bu, bu, Övünür gibi. Aptalca güven. Evet. Bu, peki bu mafya uyuşturucu e, kısmısı 
Bunları seçerken ya biraz akıllı ve bizi ele vermeyecek, yakalanmayacak, bu kadar salak olmayacak insanlar aramıyorlar mı? Bize şimdi bir şey söyleyeyim. Bugün e, yine beraber çalıştığım işte hem haber kaynağı hem beraber bu konuların üstüne gittiğim hem müvekkilim bir arkadaşım var. Hani devamlı biz de istişare ediyoruz filan. Ya şu, şunu dedik yani o dedi hatta. E, 15 Temmuz'un da dedi hani böyle çok kullanılan bir takım isimler filan başrollerinde oynuyor. Ya bunlar dedi yani çok zeki insanlar değiller dedi yani böyle e, kullandığı kelimeyi söylemeyeyim dilimin ucuna kadar geldi hani. Ee, o yüzden şaşırmıyorum. Yani zaten çok zeki insanları bu şekilde bir şeylere ya herhangi bir şeye böyle şahane bir şeyin çok, içinde çok kullanılamazsın. Çok bunu bence. böyle bir şeye alamazsın. Evet. Eyvallah ama bu kadar aptallığı da fark edersin gibi geliyor bana yani. O da neden olmuştur biliyor musunuz? Ee, çok affedersin. Bir... Sen söyleyemezsin tabii ama yani bu işin bokunu çıkartacak adamı niye alırsın? <gülüyor> Yaptıkları yani, o çünkü aynen o. Öyle yani evet trajikomik bir yerde işte ama e, o da herhalde diyeceğim şimdi mesela açık açık söyledi o sıla doğumu ne e, kokain kullanıyorum diye. Yani kullana kullana beyin kimyalarımı bozuluyor artık muhakeme yetenekleri hepten gidiyor herhalde. Bir de sonradan görmelik var e, ta, yani bir taşıyamama falan. Hepsi ben ne oldum değilse olma e, orada güç zehirlenmesiyle. Her şeyi yapıyorlar yani bunları da hesaplayamıyor demek ki kullananlar yani ya da daha iyisini bulamıyor diyelim. Şey daha gibi işte bu programını da yapmıştım Almanya'dayken e, bu prototip polis yetiştirme gibi e, mahallenin serserilerini bir araya getiriyorsun e, serseriyken yasak olan şeylerini Polis yapıp legal hale getiriyorsun. Yani sen serseriliğine üniformayla devam edeceksin. Bütün yetki de sende. Şu grubun ağzını da kırabilirsin, ayağını da kırabilirsin, kurşunlayabilirsin diyen bir İçişleri Bakanı. Yani e dev- işte, MHP devletin mafyası diyorlar, resmi mafyası. Yani tabii. ben de mafyos hareket partisi diyorum, onun gibi. O, o, onun programını yapacağım, yıllardır söylüyorum en sonunda. Çok önemli bir dö- döküman elime geçti. Ee, devlet zaten bir terör örgütüdür sonuçta. Ama devlet kendi yapamayacağı şeyleri yapmak için mafyayı kurar. Yani o kaçakçılığı devlet yapamayacağı için. Yani işte devletle biz şey deriz yani devletle e, mafyayı veya işte terör örgütünü ayıran kriter e, hukuktur. Hukuku çıkardığımız yani, anda geriye çete kalır zaten yani. Al Capone'un Al Capone'un hayatına girdiğin zaman satın aldığı senatörler ya da sen, senatörlerin buna verdiği yetkiler falan filan yani hep bu, bunları görüyoruz. Türkiye'de de öyle. Yani, Maalesef. Bütün dünya bu, bu şekilde sistem bu şekilde. Ha, bütün, dev, bütün devletlerin derin tarafları var. E, legal olarak yapamayacaklarını mafya, mafyaya ihale ediyor. Ya örtülü ödenek diye bir şey niye var mesela? Yani mesela Sadece mafya değil. Kendi e, silahlı olarak yapamayacaklarında bir takım siyasi örgütlere pay ederek yapıyor. Tabii yani, ki. Bu, tabii ki. Bunların en son dünyada kurulan şey nedir bu e, savaş örgütleri paralı askerler paralı tabii, askerin mantığı nedir? Tabi o da var devletin kendi yapamayacağı savaşları benim adıma yap kuruluşlarıdır bunlar şimdi Putin'in kurduğu Wagner Wagner şimdi dünyada e, Rusya'yı yargılayabilir misiniz? Hayır çünkü Putin'in ya da Rusya'nın Wagner yaptı ben karışmadım deme hakkı var. İşte dünkü canlı yayın programı. Sıyrılmak için mi öyle yapıyorlar acaba işte sıyrılmak için yarın bir gün. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı var Putin'in mesela. Evet. Yani yarın bir gün sıyrılmak için bu tarz suçlamalardan. E Wagner'le de karşı karşıya geldi zaten. O oh, yani o da nasıl geldi tabii. O da yani ben işte kurmaca geldi. Yardaki savaşlara niye karışıyorsun diye Erdoğan'ı suçlayabilir misin? Sadat diyecek. Peki bunun kuruluşuna kim izin verdi? 
Canım ben böyle yapması yapacağını bilmiyordum lan gidiyorsun olaya. Yani e, Hamas s- ham, e, Hamas olayı da var şimdi yani. Ha, ha, Hamas da biraz öyle tabii. Bütün Filistin e, mücadelesini başka bir yere çekti. Maalesef şimdi evet. Filist- yani, haklıyken haksız duruma düşecek noktaya getiriyor. İki taraf da bunu yapıyor maalesef. Çok güzel bir karikatür vardı bugün Twitter'dan. G- g- çok şey. güzel evet çok güzel aynı karikatürden yani, bahsediyorum. Evet. Size gönderdi mi bilmiyorum hatta evet. Ha- hangimiz şey. daha barışçıyız diye iki din mücadele ediyor şu anda. Birbirlerini öldürerek. Benim, dedi, benim dediğimde de halklar biz, bizimle ilgisi yok deyip işte ön planda Netanyahu öbür tarafta şey Hamas ama halklar bunun dışında yani bir noktada. Karikatürü koyarım şimdi birazdan yayında. Bu ilginç bir karikatür yani şey diyor İngilizcesi They are fighting over which religion is the most peaceful. Hangi evet. dinin daha barışçıl Aynen. olduğu üzerinden savaşıyor. savaşıyorlar. Evet. evet. evet. Uzaydaki iki e, yaratık bunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir, türlü, bir türlü uzaylının adını bulamadım. Ne yapayım? <gülüyor> e, ama şaşkınlıkla bakıyorlar tabii dünyaya. Her tarafından bir bomba fışkırıyor yani. Evet gene gelelim. Bu, bu kadar aptal işe e, ne Bir an görüntünüz dondu. Ha, bir an görüntünüz dondu geldiniz şu anda. Tamam. Evet neler oluyor şimdi yani neden bu kadar aptallar seçiliyor bilerek mi seçiliyor ee, o paraları kaçırdılar galiba tam e... kaçırmak kaçırmak için de işte e, şimdi şey düştü gündeme rüşvet teklif ettiler deniyor işte kaçmak için Dubai'ye kaçırmak ve paraları da Kaçırmak, kendileri de kaçmak için deniliyor. E şey yine Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine el konuldu ama içleri boşaltılmış iddiası var yine. El Başka kadar. şirketlere gönderilmiş galiba. E aynen içlerindeki sermaye birikimini boşaltıyorlar yani. içi boş. E zaten sermayesiyle sorumlu. Yani sermaye şirketleri falan. Onların içini boşaltıldığı iddiası var el konulana kadar. Yani bu konularda zaten bu işlere girenler bu konulara kafaları çalışıyor mesela bakın. Hani öbür tarafta egoları devreye giriyor sonradan görmelik falan da. Yani iş para kaçırmaya falan gelince orada kafaları, <gülüyor> e, zihinleri böyle açılıyordur. Hızlı çalışıyordur. El koyma olana kadar zaten şirketlerin içini boşaltan boşaltıyor. E, öbür tarafta şey e, biliyorsunuz bir Sinan Ateş cinayetinde bir komiser MEA tutuklandı. Ee, hem soruşturmada görev yapmış iddiası var hem de anlık konum bilgilerini Sinan Ateş'in cinayet şüphelilerine e, ulaştırmış deniyor. Yani istihbarat yazılımları falan kullanarak bunu ancak yapabilir. E, o da e, üst düzey amirleri falan yetkisinde olan istihbaratçı polislerin yetkisinde olan bir şey oraya uzanabilecek bir pozisyona geldi soruşturma. O yüzden bana da devamlı ülkücüler falan <gülüyor> veya başka gazetecilere konuyu getiren saldırıp duruyorlar yani bir takım ülkücüler işte e, ülke ocakları çeşitli başkanları e, üyeleri <gülüyor> yani avukatları onlarla bağlantılı peki bu ülkücüler yani garip bir şey bilmediğim için soruyorum hepsi mi Sinan Ateş cinayetinde Sinan Ateş'in aleyhinde bakıyor ya bu, bu. Böyle bir bu da mı protokol? Yani, yani yani çok çok güzel bir şey so, e, sordunuz aslında. Yani e, öyle saçma sapan saldırıyorlar ki mesela en güzel soru şu onlara. Yani bir laf edebiliyor musunuz e, eski dava arkadaşınız Sinan Ateş'i öldürtenlere, katlettirenlere tek bir laf söyleyebiliyor musunuz? Gelip burada bir yan laf bize sayacağınıza yani. Yani ne şerefsizliğimiz kalıyor ne hainliğimiz kalıyor. <gülüyor> yani, yani devamlı saldırı kriminalize etme, terörize etme oraya gelince susuyorlar ve işte o Doğukan Çep'in cezaevinden yazıp nasıl çıkardığı belli değil o mektubunu, oradaki senaryoyu, üretilmiş senaryo olduğu belli yani, senaryoyu baz alıyorlar ve Sinan Ateş'e diyorlar ki su, su testisi su yolunda kırılır. Yani kırılmış. İşte dediğim sistem o işte yani e, cinayeti e, işlemişler. Kim işlediğini tartışmıyorum burada. 
Devlet o cinayeti bazı insanları örtbas etmek için tetikçileri falan filan işin içine devlet ve İçişleri Bakanlığı giriyor. Sen onların işin içine girdiğini yazdığın zaman İçişleri Bakanlığı görevlileri sana küfredemeyeceğine göre işte devletin kendi yapamadığını yapacak olan onun yerine kurulmuş olan sivil toplum örgütü ülkücülerden veya troller veya troller. Ya ama onlar da devlet besliyor. Tabii, tabii ama şimdi burada tabii devletin içinde de klikler var ya işte oraya tabii dayanıyor. Canım, Yeni olay. Burada yani MHP tandanslı bir saldırı var çünkü şimdi devletin de bir anlayışı kararı değişebiliyor tırnak içinde. Yani dün işbirliği yaptı. Ama diğerin devlet MHP'yi. böyle bir şey. Aynı mantıkla bütün partilerin ve toplum bunun ör, toplum örgütlerinin içine girebiliyor zaten yani. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yerli ee, ve tam... milli biliyorsun yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> ve sonra da tasfiye ediyor ama. Sonra da tasfiye Mesela şimdi şöyle söylemler çıkmaya başladı. Meral Akşener'den tepkiler, Ümit Özdağ'dan, Zafer Partisi'nden tepkiler. Bir takım gözaltına alınan, tutuklanan çok milliyetçi, yerli milli e, bilinen isimler. İşte e, gözaltına alınan, tutuklanan. Milliyetçilik suç değildir söylemleri başladı şu anda çok enteresan. Evet, evet. Yani bunu söylemeye ihtiyaç duyuyorlar. Mesela Ümit Özdağ'ın kitabın bulunan bir liseli çocuk disiplin kuruluna mı ne verilmiş? Yani evet e, detayları takip edemedim ama hem Ümit Özdağ bağlantılı, Zafer bağla, bağla, e, Partisi bağlantılı e, işte Ümit Özdağ'ın savunduğu bir takım isimlere doğru bir operasyon e, olayı var. Hem de yani genel olarak böyle ülkücü camiada Meral Akşener de çıkış yapıyor. Zaten MHP tamamen artık bu Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla filan köşeye sıkışmak üzere iş Olcay Kılavuz'a hatta işte birkaç kişi yalışa, daha tutuklanacak deniliyor deniliyor yani iş hatta Olcay Kılavuz'a kadar yani Olcay Kılavuz bile gözden çıkarılmış olabilir zaten dokunulmazlığı yok yani seçilemeyecek sıraya dördüncü sıraya koyarak bir yerde gözden çıkardılar onu iş artık hani ee, o İzzet Ulvi Yöntere Semih Yalçın'a uzanır mı MHP genel merkezine onun paniği bile var yani Semih Yalçın'a Evet yani onun paniği bile var. O yüzden de o paniğin zaten e, yansıması olarak bu e, alt seviyedekileri üzerimize salıyorlar. Kendileri fazla saldıramayacakları için. Yani iş e, çünkü yukarılara doğru uzanabilecek. E, e, biz de nereye gidiyorsa sonuna kadar gitsin çözülsün istiyoruz zaten yani. E, o yüzden yani o doğrultuda da attığımız her tweet, paylaştığımız her haber, yaptığımız her analiz e, kışkırtıyor yani onları trolleri filan. Gazetecileri işte e, e, Ali Can Uludağ'ı, DV Türkçe'yi hepsine şey yaptılar. E, hedef gösterdiler Erka Cerer, Ceveri Güven'i. Yani bu konuları gündeme getiren herkes e, Tolga Şardan'a kadar belki. E, ki o en ılımlı yazan devletle haber kaynaklarıyla iletişim belki en fazla olan. E, T24'ten Asum Anaranca falan. Hepsi yazıyorlar. Bir takım bilgiler e, ellerine demek ki haber kaynaklarından geliyor. Yani en ufak bir şey paylaşmak. Hemen şer- şerefsizlik oluyor, hedef oluyorsunuz gazeteci olarak, hemen suç işliyorsun deniyor. Öyle bir ağızları var yani, 3-5 kelimeyle, 3-5 cümleyle yansıtma, savunma mekanizması. E, M- MHP'ye doğru ilerleyen suçlara diye- diyeceğiniz var mı? Kokain iddialarına, uyuşturucu iddialarına, işte FETÖ borsası iddialarına yok. Ama eleştirmek Peki, suç, bunları konuşmak Peki suç. Ya ana- anayasa hukukçusu değilsin ama... Bu yavaş yavaş MHP'ye kapatma davasına kadar gitmez mi? Valla git, gitmeli. Ben yıllardır söylüyorum MHP kapatılsın diye yani hashtag'e de yazıyorum. Ben AKP daha iyi söylüyorum bunu. Ee, AKP için de dava açılmasını mı demek istiyorsunuz? Evet. Yani şimdi AKP ile MHP'nin tabii tüzel kişilikleri farklı. AKP daha önce de kapatma davası e, yaşamış bir parti. Ama o laiklik kar- karşıtı eylemlerin o da olduğu için işte hazine yardımından mahrum bırakma böyle o ölçülü orantılı ara bir tedbirle kapatma yaptırımına uğramadan atlatmıştı o süreci. E, M- MHP'nin yani eğer bu kokain meselesi... Ne şekilde oldu biliyor musun? O çok ilginçtir. E, çok az insan bunun üzerinde durdu. Askerler AKP'yi kapatmak istiyor diye curcuna kopardıklarında anayasa mahkemesindeki askeri anayasa üyesi iki kişinin oylarıyla kapatılmaktan kurtuldu. İlginç. Tabii o zaman Zaten... askeri anayasa mahkemesi vardı. 
Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi oradan gelmeydi. As- şeyden, askeri Yargıtay'dan evet. Askeri, askeri Yargıtay'dan, yargıtaydan evet. gelmeydi. Hı, evet, evet, evet. Onlar asker kapatılmamalı ya. diye oy verdiler. Yani AKP'yi yaratan süreç 28 Şubat zaten. Evet. Yani öyle bakmak lazım. Ya yani zaten benim şöyle yani üst en üst en tepede bakarsam hani esas AKP yaratan süreç e, tayin başında Kenan Evren'in mitinglerde elin tabi sen e, yaş olarak hatırlaman mümkün değil e, elinde Kur'an-ı Kerim her mitingde bir ayet okumasıyla başlar. Doğrudur, doğrudur. E zaten şey zorunlu din dersini Kenan Evren'den sonra getirdi işte yani. Evet. Yani 82 anayasasından sonra. Ya benim aslında <gülüyor> e, üst ol, en üstte kendi yani e, analizim çıkarımım. E, bu bütün bu süreçlerin sonunda yani bu kadar e, kriminalize olmuş bir ortam var. E, yargı e, inanılmaz iddiaların göbeğinde 180 derece tersine kararlar veren adeta sopaya dönmüş. E, güveni yüzde 80 oranında kaybetmiş bir yargı var. Şimdi e, böyle bir tablo. Ve yani e, sonunda siyasal İslam'ı da yani biraz AKP'de veya o çizgide e, devam eden siyasal İslam geleneğinde. Öbür tarafta MHP'de devam eden ve işte diğer bölünen partiler işte İyi Parti, Zafer Partisi e, tırnak içinde söylüyorum milliyetçilik geleneğini de e, tasfiye edecek bence. Yani son e, noktada amaçlanan bu bence. Yani bunlar bu kadar kötü şeylere yol açtıktan sonra tarihten silinecekler. Yani aslında üst aklın istediği belki de bu. Yani bunun sonunda Kürt açılımına falan gidebilir diyorum ya işte değişik öngörülerimiz var. Yani yeni bir anayasaya, yeni bir anayasadan işte sonra belki özellikle işte eşit yurttaşlık vesaire farklı noktalara her yönden gidebilir. E demografik yapıda da çünkü değişimler var. Bu son Çok farklı nüfuslar var artık gelen. İsrail olayıyla beraber zaten... E, Orta Doğu'nun nereye doğru gideceğini e, dünyanın ciddi ciddi tartışması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve o yüzden böyle bir önemli günlerde Erdoğan'ın e, böyle bu maç berabere bitecek gibi konuşması Rusya'da da aynı şeyi yapıyor. E, Durumu idare eder gibi. Evet, durumu idare eder. Yani böyle gibi. Si- sivri veya uçlarda bir açıklama yapmıyor. Evet, ılımlı böyle, fazla topa girmiyor. Ee, yani artık sona yaklaşan bir şey var belki bir proje. O sona yaklaşan projenin artık sonunda yani zaten kendi sağlığı da çok iyi değil. Olgunlaşmış bir proje var. Neden topa girsin kendi açısından bakıyorum. Akışı da bırakmış gibi sanki. Evet canım, İsrail'den de arasını düzeltmişti çünkü. Şimdi Garip bir böyle e, Türkiye'nin yaklaşımı var ama Orta Doğu e, bundan sonra nasıl yani mesela Hamas bitecek mi? Bitmeyecek tabii ama yani böyle e, Hamas'ın Filistinliler üzerindeki etkinliği minimuma mı indirilecek? Muhtemelen yani e, bu, bu süreçlerin sonunda dediğim gibi yani böyle e, siyasal İslam, radikal İslamcı yapılar, siyasal İslamcı yapılar, aşırı milliyetçi yapılar. Bunlar e, tasfiye edilecek, Orta Doğu'dan tasfiye edilecek belki. Yani öyle büyük bir proje hani büyük Orta Doğu projesi de deniyor malum hani e, oraya bile bağlanabilir. Yani büyük bir üst akıl projesi var gibi geliyor bana. Yani tabii ki derin devlet yapıları da her devletin içindeki bunun bir şekilde... E, isteyerek, bilerek veya bilmeden yani kullanışlı oldukları için e, buna hizmet ediyorlar yani. yani Tabii canım yani bütün bu yam, e, şey işte Irak, Libya olayları falan filan bunlar durup dururken böyle birdenbire liderleri öldürülüp bilmem şeyler olmadı yani. Düşün hepsi arka arkaya birkaç yıl içerisinde buna e, Saddam Kaddafi, Usame Bin Laden tak tak tak tak tak. Evet, ee, evet tabii ki. Bu şekilde gidiyor ve e, bir yere doğru geliyor. Yani işte dünkü programda onu yaptım. Birleşmiş Milletler, ne milletleri? Birleşmiş Devletler. Yani niye barış konuşması yapmıyor? Nasıl, nasıl yapacak yani? Şimdi barış, barış görüşmesini Amerika nasıl yapacak? Oraya silah veren bir ülke. Ben sana şu kadar silah gönderiyorum bu silahlarla otur barış masasına <gülüyor> mı diyorsun yani Fransa bunlar vetosu yani 
Birleşmiş Milletler karar alıyor yardım yapılması Filistinlere Amerika veto ediyor. İsrail'e yardım yapılmasını Rusya veto ediyor. Birleşmiş Milletler falan değil yani. Evet evet yeni videonuz şey galiba dünkü videonuzda bir şeyler izleyemedim. Evet, yani, Size dalga bahsettim. geçmek insanlarla. Evet. Bu veto hakkı olan ve onun yanında veto hakkı olmayan 5-6 ülke daha bütün dünyanın silahlanmasını sen sağlayacaksın. Sonra diyeceksin ki Birleşmiş Milletler de en güçlü biziz hadi gelin biz. Biz sizi bir masaya tutalım. E, tabii bak. istatistik de siz geçen paylaştınız işte e, kaç tane hastane e, yani bombalanıyor filan. E, Felaket yani, yani, silah, yani. silahlı saldırıyor uğruyor filan ortalama istatistik. Ya canım iş, işitin bombaladığı cami. Evet. Camiler yani felaket bir durumda. Yani e, bu silah tabii ki yani büyük silah tüccarları varken yani, yani o devletler bile aslında işte büyük sermayelerin, uluslararası şirketlerin kontrolünde bir yerde yani. E, o yüzden demek istiyorum yani bir devletin içindeki derin yapılar bile aslında daha büyük üst akılların bilerek veya bilmeyerek zaten kullanışlı aparatı oluyorlar. Ama, ama çıkar ilişkileri böyle işte yani tabii ki, tabii ki. E, Türkiye'nin Afrin'e e, saldırdığı sırada İsviçre'de ya Lozan'da ya Cenevre'de önemli bir yürüyüşte konuşmacı olarak katıldım ben. E, işte İsviçre Sosyalist Parti milletvekilleri falan da vardı. Onlar da e, işte İsviçre'nin Türkiye'ye silah satmasını engellemeliyiz diye bir konuşma yaptılar. Dedim ki ya niye siz bir sosyalist olarak İsviçre'de silah fabrikasının kapatılması üzerine bir toplantı yapmıyorsunuz da silah fabrikamız devam etsin biz zaten buradan para kazanıyoruz ama şimdilik Türkiye'ye silah satmayalım propagandası yapıyorsunuz. Ya yani böyle, böyle dünya böyle garip bir ikilem içerisinde yani. O yüzden yıllardır söylediğim yani sosyalizmdi, şuydu, buydu falan. Tabii mutlaka hala inanıyorum ama bana dünyada insan haklarına, kadın haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına inananların çoğalması gerektiğine inanıyorum. Başka türlü yok siyasi olarak ben şöyle bakıyorum, böyle bakıyorum falan filandan çözme olasılığı yok bunun yani. Yani e, benim dediğim gibi hani üst akıl başka bir şekil verse bile Orta Doğu'ya hiçbir zaman ama e, huzursuzluk, savaş, terör bitmez. Yani dünyadan bitmez o silah tüccarları, silah şirketleri, uluslararası şirketler olduktan sonra. Yani çok güzel bir e, temenni ütopya ama e, hepimiz onu da yani ben de en azından onu temenni ediyorum ama işte dünyanın gerçekleri böyle maalesef acımasız bir yer. Evet. Yani ve MHP'ye kapatma davasına gelirsem hani kaynamasın arada MHP kapatma davası açıkçası zaten açılmalı çoktan açılmalı yani çok fazlasıyla açılmalı şu ana kadar malzeme var ama ileride açılır mı bir <gülüyor> ittifak bozulursa hani Türkiye farklı siyasi manzaralara atmosfere doğru ilerlerse e, hele böyle yine Kürt açılımı vesaire ittifakın bozulması ittif- tekrar İyi Parti gibi mesela milliyetçi çizgide bir partiyle ittifak değil de Başka partilerle ittifakla yola devam edilmesi, anayasa değişikliği gibi şeyler gündeme gelirse, hakeza, af vesaire, e, MHP de iyice marjinalleşecek. Bu kriminalize olmuş haliyle kapatma davasına muhatap olabilir. Çok büyük iddialı, suç iddialarının çünkü merkezinde bir parti. Yani olması gerekir yani. Ben olsam açarım dava yani. Ama hala onlar işte HDP kapatılmadı. Yok isim değiştiriyor, yok şöyle, yok böyle. Devamlı HDP'ye saldırmakla uğraşıyorlar hala. Bir evet. anayasa mahkemesine yani HDP'yi bahane edip anayasa mahkemesine yani. Sırrı s- süreyi şeyi çok güzel ya işte e, Filistin'e gidelim gidelim ama bana çıkış yasak. Evet evet diye. evet evet inanılır gibi değil yani adam parlamenter milletvekili meclis başkan vekili meclis başkan, meclis başkan vekili. vekili ama <gülüyor> he de, he yani işte yani <gülüyor> Kürt sadece kendisi değil 15 milletvekilinin yurt dışına çıkış yasağı var. Ve bunu böyle idari tasarrufla falan koymaları ayrı bir zaten. Yani. E, evet, evet oradaki söylediği yani mahkeme kararı da değil. Evet tahtit koyuyor. Bir bürokratın ukalalığı üzerine. İşte soy, soy, soylu döneminden beri bu böyle iyice yaygın olarak uygulanan bir şey ola geldi. İçişleri Bakanlığı'nda ama yani parlamenterlere kadar. Esasında ben de onlardan bir tanesiyim. 
milletvekili değilim ama ben de pasaport alamıyorum, ehliyet alamıyorum. Konsoloslukta dedim ki pasaportu anladım dedim. Yani yurt dışındayım pasaportu niye vermediğinizi çözemiyorum ama dedim. Diyelim ki onu çözdüm. Ehliyeti niye vermiyorsunuz? Görevli dedi ki bunu bir, ben de çözemiyorum. <gülüyor> onu şeyi yani biraz işte en ufak bir terörle ilgili yani işte propaganda yapmak veya terörle mücadelede görev alan işte kamu görevlilerine hedef göstermek gibi ki onu yani inanılmaz derecede genişleterek uygulayabiliyorlar. Çok esnetilmeye müsait, kötüye kullanılmaya çok müsait bir madde hele bu yargının bu enkaz halinde. Ee, yani herhangi bir kamu görevlisinden bahsetseniz bile yani savcı hakim bile olsa, herhangi bir emniyet mensubu olsa vesaire onun üzerinden size saldırabilir yani. Ben terörle mücadelede görev yaptım, beni hedef göster. Bir tane şikayet dilekçesi verir. Şüpheli olarak soruşturmaya girersiniz. Orada bile bir tahtit ihtimali çok artar sizin hakkınızda yani pasaportunuzda filan. <gülüyor> o yüzden e, böyle bir ülkedeyiz maalesef. E, şeyi söyleyeyim size e, hani e, gündeme dair. Bu Dilan e, Polat meselesi, kozmetik meselesi biraz ben de işte başka boyutlarıyla araştırıyorum. E, bu hep, hep bahsettiğimiz Emniyet Müdürü Koray Öner'le ilgili mesela e, Cihat Yaycı'nın 15 Temmuz gecesi de işte, telefon şürekası filan dediğimiz e, işte FETÖ borsasıyla filan da anılan e, bu, bu tip kişilerin hep gizli kasalarını araştırırız zaten yani öyle ilerlemeye çalışırız işte ya kuyumcu olur mutlaka bir kuyumcu olur hani kuyumcu Kuyumcuk. onda var Kaşar. evet yani bu network'te de hep kuyumcular var. Şimdi mesela bir e, şey, e, bir şey bulduk. Yurt dışı ee, Türkiye'den gelen para işinde en büyük iş kuyumcularla çözülür. Tabi tabi. E, eniştesi e, Koray Önem'in eniştesi Kubilay Selişik ilk defa sizin programınızda söylüyorum bunu detaylarını tweet atarak e, paylaşacağım. E, kozmetik sektöründe e, ve beraber iş yaptığı kişilerden biri de işte. E, bir çorumlu, benim hep bahsettiğim bu Mersin Samsun kokain hattında çorum çok önemli bir nokta diyorum. İşte Niğde mesela çok önemli bir nokta diyorum filan. İşte Aksaray filan. Ee, bu çorumlu yani yine çıktı. Enteresan bir şekilde hep çorum bağlantısı ön plana çıkıyor. Ee, ve çok enteresan yine e, bir önceki dönem çorum CHP il başkanının oğlu bahsetmiş profesör aynı zamanda. Ee, yani Koray Öner kendi eniştesi üzerinden ve e, işte bir iki uzman üzerinden bu sektöre <gülüyor> girmiş görünüyor. Detayları araştırıyoruz. İngiltere bağlantısı da var. Zaten Kore Öner'in oğlundan filan da İngiltere bağlantısı var. Şu anda da yurt dışında herhalde. Operasyonları ilerlerse gözaltına alınırım, tutuklanırım öngörüsünden olsa gerek. Ee, şu an yurt dışındaymış. <gülüyor> Bunların detaylarını Twitter'da paylaşacağım. Hani burada da ilk defa sizin programınızda paylaş, paylaşayım dedim. Şimdi oradan yani yine kozmetik sektörün her şey birbirine bağlanıyor. Mesela <gülüyor> ee, bu Serdar Öztürk'ün de çok iyi bildiği Aydın Eman Enerji FETÖ borsasından filan. O Eman'ın da mesela ortaklık yapısında bir şeyler işte merkezinde filan değişikliklere gittiler bunlar iyice deşifre olunca filan. Orada da mesela bir eski polisi, polis memuru kendi isteğiyle emekli olmuş. Getirmişler koymuşlar. Ee, ada, onun da mesela yalı kabak marina bağlantısı filan çıkıyor. Yani Mehmet Ağar. Hepsi birbirine bağlanıyor. Bunların detaylarını ben e, dediğim gibi Twitter'da paylaşacağım. İşte bu operasyonların ilerlemesini ben ümit ediyorum. Ee, hep söylediğim gibi klikler Koz, çatışmasından. Kozmetikte acaba beyaz pudra mı ithalat ihracatı var? Yani toz, toz, onu size hatta şöyle söyleyeyim bir saniye. Şimdi Çorum Haber'de, Çorumlu dedim ya. Veya beyaz leblebi tozu. Toz, o toza geldiğiniz için söyleyeceğim. Bu e, Ender Suvacı bu CHP İl Başkanı'nın da oğlu olan beraber işte Kore Öner'in eniştesiyle beraber bu şirketin e, yetkililerinden genel müdür hatta bildiğim kadarıyla toz sihirbazı başlığıyla güneş kremlerinin yeni bir parçacık teknolojisiyle üretimine imkan tanıyan bir teknoloji tanıtmış. Filan böyle e, Forbes'da filan sayısı Forbes sayısına filan haber olmuş sanırım. E, yani Böyle detaylar var. Toz sihirbazı. <gülüyor> Artık oradan ne çıkarırsanız. <gülüyor> Kına da var mı? <gülüyor> Kına'yı biz yakacağız herhalde. <gülüyor> yani sonunda diye ümit ediyorum. <gülüyor> ya sen nasıl bu işlerle uğraşan avukatsın? Kına'yı durup dururken söylemedim. Kına esrarla yer değiştirir adli tıpta. Tabii Diyorsunuz. Vallahi onu e, bilmiyordum. 
Vallahi Aa, öğrenmen e, ya bilmediğimi de söylerim. Tabii eser yakalanır. Adli tabiplikten e, sonra açıklama yapılır. Yanlış malzeme yakalamışsınız. Bu kına diye. Vallahi onu bilmiyordum. Bilmediğimi söylerim hiç. Öyle komplekslerim yoktur. Öğre- öğretene de teşekkür ederim yani. Ya işte her madde yani e, bu zaten madde bilimiyle uğraşıyor bu profesör aynı zamanda. Ben şimdi çözdüm niye bunlar kozmetik sanayine girmişler diye. Ve çorum leblebi tozu. <gülüyor> ya evet tabii leblebi i̇şte tozu da var. <gülüyor> leblebi tozu da var. Ya biz e, şimdi şeyi de düşündük. Pudra şekeri demişti ya bu hani e, bir evet. AKP'li genç çocuk, AKP çocuklarından evet. yakalanım. E şimdi bu hatta mesela benim bahsettiğim Aksaray var, Konya var. Oralar tahıl ambarı yerler. Yani e, un depoları olabilir vesaire. Onu, onu da şey yani sadece pudra şekeri değil unu da çok rahatlıkla. Yani unla e, kokaini falan bir şey yaparsınız. E, onun yerine onu koyarsınız yani. Kamufle edebilirsiniz ya da. Dolayısıyla hani çok e, yönden kullanışlı sektörler, hatlar, güzergahlar, ilişkiler hepsi de birbirine bağlanıyor. Bilelim bakalım haftaya neler değişecek. İyi bir şeyler olsun inşallah. Ya öyle bir haftada hiçbir şey düzelmez de. Tabii ki tabii ki. Ama umarım bir şeyler olsun yani ama hiç de o şekilde gözükmüyor. Çünkü ip en tepede devletin elinde. Devletin eli büyük devletlerin elinde daha tepede. Evet daha tepede evet. İşte o şekilde. Ama şeyi söyleyeyim size son kapatmadan onu konuşamadık. Bir yargı operasyonu gelecek gibi çünkü artık üst düzey yargı mensupları çok fazla tartışılır oldu. İşte İsmail Uçar'ın HFK dilekçesi ondan önce zaten Ankara Bay, Eski Başsavcısı Yargıta Üyesi Yüksel Kocaman'ın işte rüşvet iddiaları Ayhan Bora Kaplan'ın rüşvet iddialarına adı karıştı. Okan Bato zaten yıllardır malum şimdi Antalya'ya sürüldü. Ee, yani bütün büyük şehirlerde e, başsavcılar, başsavcı seviyesinde, Adalet Komisyonu Başkanı seviyesinde çok büyük tartışmalar var. Artık ay yuka çıkmış FETÖ borsası iddiaları. Ee, bir yargıya operasyon bekleniyor. Hatta bir, bir tarafta da devletin içinde işte klikler var diyoruz ya bir klik de bence istiyor bir an evvel bir operasyon olsun. Hatta bana gelen duyumlara göre listeleri bile var yani hazır ama bir ağırdan alma var. İşte klikler savaşında diğer taraf diğer tarafı frenlemeye falan çalışıyor. Şunu çıkartın, bunu ekleyin. Tartışmaları var. O da vardır. Doğru. İsim tartışması da vardır. Tabi tabi kendini kurtarmaya çalışanlar vardır. Evet. Ee, ama bir e, bir şey geliyor yani yargıya da bir şey bekliyorum ben. Yani yani emniyetin üst düzeylerine de. E, Dilek bunu biz e, hakim ve savcılar üzerinden tartışıyoruz. Bir şey eksik bırakıyoruz. Yani ben bir eski adliye muhabiri olarak yani e, o sanık ya da o tanık hakime savcıya gitmiyor. Gidenler avukatlar. Bu para tevkikleri avukatlar vasıtası. Tabii yani. ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani e, çok doğru söylüyorsun. Zaten hani e, kanunen hem e, Türk Ceza Kanunu'da tanımlanmıştır hem de avukatlık kanunu tanımlanmıştır. Avukatlar yargı görevi yapandır. Yargı görevi yapan üç tanedir. Hakim, savcı, avukat, sac ayağı gibi düşünün. Avukat ayağında da çürüme olmasa bu kadar olmaz zaten. Avukat ayağında da Canım. şüphesi çürüme var. Tabii. Yani o, o, ve onunla ilgili de yani o yüzden mesela ben artık hani hep bir meslek ettiği meslektaş vesaire e, tabii ki önemli ama yani artık böyle alenen saldıran ne oluyor yani avukat titrini almış aparat olmuş. Yani şu anda bile mesela bahsediyorum ya saldıran artık yani ben de birazcık e, dozu yükseltiyorum yani e, mecburen ve bir, bir şekilde deşifre olmaları gerekiyor. İşte bir tane avukat tutuklu Sinan Ateş cinayetinden tutuklu. Avukat ama evet. tutuklu Sinan Ateş cinayetinden. E diğer birkaç tanesi topa giriyor. Demek ki korku korktukları bir şeyler var ya da birileri topa gir diyor. O yukarıda işte Semih Yalçınlar veya bağlantılı yapılar. İzzet Ulvi Yönterler, Mehmet Arkli falan. Yani Çok avukatlar da... avukatlar da gidebilir bir şey yani... alma. Tabii tabii tabii tabii tabii. Hep konuşuyoruz ya Ersan Şen'i falan da konuşuyoruz yani. <gülüyor> neler olur neler yani. Onu kastetmiştim zaten. Sen. Anladım zaten <gülüyor> hemen anladım hemen anladım. Bakalım neler olacak işte yani her hafta hızlı bir gündemle devam ediyoruz. Yani evet. artık çekirdek çitli yemesek bile en azından çorum leblebisi leblebi tozu bir şeyler <gülüyor> idare ederiz. Çeyrek. Leblebi tozu ortaokulda gırtlağımıza kaçar ama severek yapardık. 
<gülüyor> hem ne bilelim mafyanın işi haline geleceğini. Maalesef. <gülüyor> Hiç toz kullandın mı deseler evet demek zorundayım ya. <gülüyor> Neyse en azından biz toz sihirbazı değiliz. Kore Yönen'in. Evet <gülüyor> yok. <gülüyor> Sihirbazlık yapacak başka şey mi kalmadı ya? <gülüyor> Doğru. Teşekkürler Dilek Hadi programa teşekkür katıldığınız ederim. Çok keyifliydi yine. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.